ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദേവി സ്റ്റിച്ചി കൂടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ട് സലാഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണല്ലോ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് കുട്ടികൾക്കല്ല വലിയവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നല്ല ചൂടൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും പാലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കാൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് കപ്പ് പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലിറ്റർ പാല് വരും അപ്പം നമുക്ക് നാല് കപ്പ് പാല് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് കൂടി വേണം അത് നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് അപ്പം അത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനെ അതിനായി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലൊഴിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർക്കുക എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം പാലുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുത്ത് വെച്ച നാല് കപ്പ് പാലില്ല അതൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ പാല് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറും പാലും കൂടി ആ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയം ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട കെട്ടിപ്പോവും ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു പഞ്ചസാര സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിക്കായിട്ട് വരുന്ന സമയം തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് തിക്കാകണ്ട ഇതൊന്ന് പഞ്ചസാര എല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി ഒന്ന് തിക്കാവുമ്പോഴത്തേക്കും തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര സിറപ്പ് ഒന്ന് തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് മതിയാവും ഇതിന് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും വാനില എസൻസും എല്ലാം ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി തണുക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മറ്റേ കസ്റ്റാർഡും പാലും മിക്സില്ലേ അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ മാതളം അതുപോലെ പഴം ആപ്പിള് അതുപോലെ ഗ്രേപ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രേപ്സ് ഞാൻ ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഗ്രേപ്സ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിളും പഴവും എല്ലാം ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ചേർക്കാം മാംഗോ ചേർക്കാം പൈനാപ്പിൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പഞ്ചസാര സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക 
നമ്മൾ വാനില എസൻസ് മറ്റതിൽ ചേർത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് നമുക്കിനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട താഴാത്ത തട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി ഈ കസ്റ്റേഡ് മിക്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മിക്സും കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കസ്റ്റേഡിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതൊരു ബൗളിൻ്റെ ഏത് ബൗളാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ വരെ ചേർത്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രൂട്ട്സും ആ സിറപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് റെഡിയായി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സ് ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട് സലാഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ്